c'est la station balnéaire la plus populaire de Chine, Qingdao, une ville de 8 millions d'habitants dans le nord-est du pays. Avec ses 7 plages et ses 5 km de sable fin, elle attire chaque été plus de 10 millions de touristes chinois. Les jours d'affluence, ils sont 200 000 à se serrer sur ce bout de littoral. Au programme, baignade et détente, comme sur n'importe quelle plage de la planète. Super, super En apparence, Qingdao ressemble à la ville de Nice, dans le sud de la France. Sur le front de mer, un marché et une promenade très fréquentée. Pourtant, ici, on est loin du style de la Côte d'Azur. Allez, donne-moi la main. Monsieur et Madame Xiao arrivent de Pékin, la capitale chinoise, à une heure d'avion. C'est la huitième fois que ce couple de citadins aisés vient poser ses serviettes de plage dans cette station balnéaire. Avec eux, Jason, leur fils de 3 ans. Pour ses habitués, le scénario est toujours le même. À peine arrivés, les deux hommes de la famille se jettent à l'eau pendant que Madame s'adonne à un étrange rituel. J'ai mis de la crème solaire, mais je préfère mettre aussi ce masque pour être sûr d'être bien protégé. Pour cette chinoise plutôt moderne, pas question de prendre le moindre coup de soleil. Ce masque anti-UV s'appelle un visage qui nie. Yeah. C'est une sorte de cagoule en lycra et sur la plage, c'est devenu l'accessoire tendance. Il s'achète 4 euros. Ajouté à ces combinaisons de plongeurs, c'est la protection absolue contre le soleil. Même les hommes s'y mettent. Salut Pour les Chinois, avoir la peau blanche est un signe de réussite sociale. Une vision de la beauté qui rappelle la France du début du XXe siècle. Une façon de se démarquer des paysans qui ont la peau bronzée à force de travailler dans les champs. Maman, elle est où ma pelle Tiens, prends-la. Ne va pas trop loin, mon chéri. En Chine, nous avons un célèbre proverbe qui dit qu'une peau claire camoufle tous les défauts de beauté. Alors, on préfère avoir la peau blanche. On est tous pareils, les jeunes comme les vieux. Et on fait tous très attention à ne pas bronzer. Pratique, mais pas forcément sexy. Les visages qui nient ont au moins le mérite d'amuser Jason et son père. Regarde papa, il y a un monstre blanc. Le monstre blanc, il vient vers nous. Monsieur Xiao et son fils peuvent paraître moqueurs, mais vous allez voir qu'en Chine, partir en vacances réserve bien des surprises. Dans l'empire du milieu, les congés payés n'existent que depuis une quinzaine d'années. Les semaines d'or, c'est leur nom, ont été instaurées par le gouvernement chinois en 1999 pour promouvoir le tourisme et permettre aux travailleurs de rendre visite à leurs familles souvent éloignées. Une nouvelle liberté dont ce pays de plus d'un milliard d'habitants entend bien profiter. Désormais, chaque année, 400 millions de Chinois partent en vacances. Des congés de masse qui rapportent gros aux entrepreneurs, mais qui ne sont pas sans poser de problème. Comme ces embouteillages, la Chine détient le record du bouchon le plus long, 100 km. Nous partirons à la rencontre de Monsieur Zhu, l'un des premiers à voyager en caravane. Et vous allez voir que dans cet immense pays où les campings sont encore extrêmement rares, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Quand j'ai acheté une caravane, mes amis m'ont dit que j'étais bling bling. Sur l'île de la Jet Set, Hainan, nous verrons comment certains entrepreneurs ont su surfer sur cette nouvelle vague. Wang Dafu s'est lancé dans l'immobilier de luxe pour riches touristes. 
Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Pourtant, son ambition reste sans limite. J'adore construire des immeubles. Je m'éclate. D'autres hommes d'affaires sans scrupules sont prêts à tout pour attirer les touristes. Dans le nord-ouest du pays, M. Chen a créé le Royaume des Nains, un parc d'attractions unique au monde. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Enfin, nous partagerons les joies et les déboires de ces Chinois qui ont choisi de passer leur congé en France. Attention, s'il vous plaît, écoutez-moi tous. Les voleurs vous ont déjà remarqué. Vous voyez les quatre filles là-bas, à droite. Pour la famille Wang, le rêve français a viré au cauchemar. Ce qui s'est passé était horrible. Jamais je ne pourrais oublier ce moment. Qui sont ces nouveaux vacanciers qui, pour certains, partent loin de chez eux pour la première fois de leur vie en quoi sont-ils différents des touristes français Vous allez découvrir les coulisses des vacances à la chinoise, un phénomène nouveau qui est en train de modifier les règles du tourisme mondial. À l'extrême sud du pays, le Hawaï chinois, Hainan, surnommé également l'île des milliardaires. 30 degrés, un ciel bleu 9 mois par an, qui depuis une trentaine d'années attire la jet set chinoise. C'est un peu le Saint-Tropez local. Un décor de rêve qui a pourtant des travers. Avec des courants marins très forts, Hainan est aussi l'une des plages les plus dangereuses de Chine. Pour secourir les baigneurs imprudents, 40 sauveteurs sont en alerte 7 jours sur 7. Ce sont ces hommes en uniforme jaune fluo. Baignez-vous plutôt là-bas. Les courants sont moins forts, c'est moins dangereux. Ici, vous risquez d'être emporté. Tian Xiao et ses collègues patrouillent 9 heures par jour. Une mission très délicate, car 80% des Chinois ne savent pas nager. En Chine, la natation n'est pas enseignée dans toutes les écoles et les piscines sont rares, même dans les grandes villes. Alors, la plupart des Chinois se baignent avec une bouée. Sur la plage, des stands spécialisés en proposent à la vente ou à la location à la journée. C'est 3 euros la bouée plus 12 euros de caution. Tout le monde en a une, même les adultes. Mais bien souvent, cela n'est pas suffisant. Ceux qui ont des bouées ne savent pas du tout nager. Si une vague un peu forte leur fait lâcher ou perdre la bouée, ils coulent. J'en ai vu plein des accidents de ce genre. Il y en a toutes les semaines. Tian Xiao surveille ce bout de littoral depuis 4 ans. Alors les comportements à risque, il les connaît bien. D'ailleurs, au loin, des baigneurs semblent en difficulté. Allez, allô Vite, vite Dépêchez-vous Allez Il nous appelle, là. Le sauveteur préfère ne prendre aucun risque, ni une ni deux. Il envoie deux de ses hommes. Il y a trop de courant. Ils tentent de revenir, mais ils n'y parviennent pas. Au contraire, ils sont emportés. Les deux là-bas, avec une bouée. Vous avez vu En moins de cinq minutes, les fautifs sont ramenés sur la terre ferme. Plus de peur que de mal. Allez, les gars, ramenez-les par là mais avant de les laisser partir, Tian Xiao tient à leur faire un rappel à l'ordre. Tu sais nager Non, pas du tout. Alors tu n'as rien à faire ici. Tu dois te baigner là-bas, où on a aménagé un bassin. Ici, les vagues sont trop puissantes. Tu devrais penser à ta sécurité. La jeune femme et son mari ne semblent pas avoir mesuré l'ampleur du danger. Mais qu'importe, les secouristes ont accompli leur mission. Bien reçu Certains jours, Tian Xiao et ses hommes répètent ce genre d'intervention près de 40 fois. D'ailleurs, à l'autre bout de la plage, au même moment, trois touristes viennent d'être secourus. Elle avait déjà bu la tasse. Cette femme était au bord de la noyade. L'accident a été évité de peu. J'ai pas l'habitude de la mer. C'est la première fois que je me baigne. J'ai cru que je me noyais. 
À ses côtés, derrière elle, son mari est sous le choc. Au début, ça allait. On avait de l'eau jusqu'à la taille. Et sans qu'on s'en rende compte, on s'est retrouvé avec de l'eau jusqu'au cou. Cette fois, pas question de laisser repartir la famille à si bon compte. À l'écart, sous un parasol, le chef des sauveteurs les a convoqués pour prendre leur identité. C'est cet homme, torse nu. Nom, prénom Jin Kin Jin. Cette procédure n'entraînera aucune sanction. Contrairement à la France, où les comportements à risque dans l'eau peuvent être verbalisés, en Chine, aucune loi ne le prévoit. Mais pour le chef des sauveteurs, cette formalité est une manière de responsabiliser les vacanciers. Les touristes n'écoutent jamais. On a beau mettre des panneaux pour interdire certaines zones à ceux qui ne savent pas nager et leur répéter tout le temps, ils ne suivent jamais nos conseils. Au contraire, parfois, il y en a même qui nous insultent. C'est incroyable et c'est vraiment pénible. Cette fois, le couple semble avoir retenu la leçon. T'as vraiment fait n'importe quoi. Ah, oh, c'est bon Tu me l'as déjà dit on arrête d'en parler, je ferai plus attention la prochaine fois. Chaque année, sur cette plage, les équipes de secouristes effectuent près de 500 interventions. Malgré leurs efforts, ils déplorent en moyenne un décès par noyade toutes les semaines. Et avec le boom du tourisme, ce genre de drame est devenu presque inévitable. Les Chinois ont été privés de loisirs pendant des décennies. Aujourd'hui, ils les découvrent pour le meilleur et pour le pire. À quelques dizaines de kilomètres de Pékin, c'est une cérémonie un peu inhabituelle qui se déroule ce matin. Défilé militaire et levée de drapeau. Cela a l'air sérieux. On pourrait même s'attendre à la visite d'un ministre. Mais en fait, rien à voir. Les stars du jour, ce sont ces caravanes et ces camping-cars. Ils appartiennent à des Chinois qui veulent faire connaître leur passion pour cette forme de tourisme. Il y en a plus de 300, côte à côte, du jamais vu dans ce pays. Vas-y, recule En Chine, les premières caravanes sont arrivées il y a seulement 10 ans. Aujourd'hui, on en compte environ 10 000 dans le pays. Cela peut sembler beaucoup, mais ça ne représente qu'une caravane pour 135 000 habitants. Allez, on pousse et loin de l'image populaire qui colle à la caravane en France, ici, c'est le must. Les rares Chinois qui en possèdent une sont des privilégiés, comme M. Zhu, 40 ans. Ce cadre supérieur travaille dans une des grandes banques de Pékin, mais dès qu'il le peut, il s'évade avec sa caravane. Quand mes amis ont appris que je possédais une caravane, certains m'ont même traité de bling-bling. Ils pensaient que je n'étais pas le genre de personne à être victime de la mode qui achète un véhicule aussi branché. Pour assouvir sa passion, M. Zhu a tout de même dû casser sa tirelire. Il y a un peu moins d'un an, il s'est offert cette caravane. Il a préféré l'importer d'Allemagne car les modèles fabriqués en Chine sont de moindre qualité. Son prix 40 000 euros. Une somme colossale dans un pays où le salaire moyen est de 300 euros par mois. Ici, elle coûte deux fois plus cher qu'en Europe. Un écart de prix dû aux frais de transport et aux taxes d'importation. À l'intérieur de la caravane, un coin cuisine transformable en couchage pour deux personnes et un espace avec deux lits simples. Le confort est sommaire, mais ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes à la famille de M. Zhu. La Chine ne compte qu'une centaine de campings à travers tout le pays. Alors il n'est pas si facile d'être un pionnier du caravaning, surtout quand on voyage à 7 personnes. Deux jours et 1500 km plus tard, nous retrouvons le fan de caravane sur la route des vacances. À ses côtés, sa sœur, son neveu de 9 ans, sa femme et leur fille Rei Rei, mais aussi le grand-père et la grand-mère. C'est la tradition en Chine, les grands-parents vivent à la maison avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors pas question de les laisser de côté pour les vacances. Toute la famille s'embarque pour une semaine d'aventure en Mongolie intérieure 
une région sauvage dans le nord du pays. Tonton, on arrive bientôt Dans une heure. Une heure, c'est long Le chef de famille a prévu de passer ses vacances dans ce décor bucolique. Un parc national protégé. Ce n'est pas vraiment une destination touristique populaire, mais c'est justement cela qui attire M. Zou. Des vacances hors des sentiers battus, dans cette région sauvage. Après 11 heures de route, la famille va bivouaquer dans un charmant village peuplé d'anciens nomades. Comme les campings sont extrêmement rares en Chine, c'est sur le parking de ce petit hôtel qu'ils vont passer la nuit. Vas-y, verse la salade. C'est une salade chinoise. Mais la tranquillité des touristes va être de courte durée. Alors que toute la famille se prépare pour le dîner, à l'extérieur de la caravane, c'est un drôle de défilé qui se déroule sous leurs yeux. Des curieux, intrigués par leur maison sur roue. Je veux voir, je veux voir. Alors, ça, c'est un lit pour deux personnes et là-bas, un deuxième pour deux autres personnes. C'est quand même étroit, hein c'est dingue Dans cette région, les habitants voient peu de visiteurs et encore moins de caravanes. Monsieur Zou et sa famille voulaient profiter de cet environnement authentique et traditionnel. Mais en quelques minutes à peine, renversement de situation, les campeurs deviennent l'attraction du village. Pas de problème pour Monsieur Zou, à chaque fois qu'il s'éloigne des grandes villes, c'est la même histoire. Pour vous les occidentaux, le respect de la vie privée est essentiel. Mais ici, c'est pas important. On s'en fiche. Je peux jeter un coup d'œil Oui, oui, bien sûr. Ça nous embête pas si je prends une photo de votre chambre Non, non, allez-y. Pas plus gêné que ça, les intrus n'hésitent pas à rentrer dans l'intimité de la famille. Même pendant le repas, la caravane se transforme en véritable hall de gare. C'est vraiment pas trop lourd pour une voiture Je jette un dernier coup d'œil. Hein. Ça ne s'arrête jamais Non, jamais Monsieur Zou prend ça avec le sourire, mais il a tout de même hâte que la nuit tombe pour se débarrasser des curieux. Quelques heures plus tard, le calme revenu, les Zou se préparent pour aller dormir. Je vais mettre cet oreiller-là pour errer. Tiens, donne-lui cette couverture aussi. Dans leur caravane prévue pour quatre personnes, avec un lit double et deux lits simples, les sept membres de la famille vont devoir se serrer. C'est toute une organisation. Vous dormez à combien sur ce lit Trois. Sur ce matelas double, mon père, ma mère et moi. Les deux autres lits sont occupés par les mamans et leurs enfants. Le confort est limité, mais pour ces apprentis touristes, c'est déjà beaucoup. Jusqu'à la fin des années 80, les Chinois ne pouvaient pas voyager librement à cause du régime communiste qui contrôlait leurs déplacements. Alors aujourd'hui, ils rattrapent le temps perdu. Certains entrepreneurs l'ont bien compris, et ceux qui ont investi dans le tourisme comptent aujourd'hui parmi les plus grandes fortunes du pays. Retour sur l'île des milliardaires, à plus de 4000 km des steppes de la Mongolie intérieure. Hainan, le Hawaï chinois. Il y a encore une vingtaine d'années, seuls les pêcheurs naviguaient sur ces eaux turquoises. Aujourd'hui, c'est devenu le lieu de villégiature préféré des riches chinois. Souriez Cette transformation, on la doit surtout à un enfant du pays. Dans son minibus haut de gamme, Wang Dafu, 48 ans. L'homme ne se déplace jamais sans ses deux assistants personnels. Multimillionnaire, il a fondé sa fortune dans l'immobilier et le tourisme de luxe. Ça, c'est un de mes projets en cours. Dans ce bâtiment-là, on loge les ouvriers. Il y a 30 ans, les maisons se ressemblaient. On avait tous les mêmes conditions de vie. 
Ma famille vivait dans une maison en briques. C'était plutôt bien pour l'époque. Les gens n'étaient pas ambitieux, ils se satisfaisaient de peu. Aujourd'hui, cet entrepreneur à Poigne est l'un des hommes les plus puissants de la région. Alors quand il n'est pas content, il le fait savoir. Mais c'est vraiment de la camelote. Mais non, d'un chien, vous auriez pu vérifier à l'air conditionné. Ça marche pas. Il faut changer une pièce. On doit la commander aux états unis Et ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi tu n'as pas choisi une autre voiture, abruti De quoi j'ai l'air C'est pas trop tôt. L'histoire de Wang Dafu est celle d'une success story à la chinoise. Parti de rien, il débute dans la vente de produits aussi variés que les chaussettes ou les télévisions. Et il y a 12 ans, avant tout le monde, il prend conscience du potentiel touristique de sa région. Aujourd'hui, il possède un empire, trois hôtels 5 étoiles et des centaines de villas et d'appartements. Tiens, trouve-moi le responsable et tu me le passes. Le style Wang Dafu, confort et inspiration occidentale. La décoration, elle, reste couleur locale. Et ici, ça plaît beaucoup. Les touristes affluent. Sur l'île, le prix du mètre carré ne cesse de croître. En 10 ans, il est passé de 250 à presque 4000 euros. Une affaire juteuse pour Wang Dafu, qui a multiplié la valeur de ses biens par 15. Il y a une dizaine d'années avant les travaux, il y avait beaucoup de problèmes. Les embouteillages, de l'insécurité. C'était un quartier sale et bordélique. C'est pour ça que le gouvernement nous a demandé de le moderniser. Regardez le résultat. C'est nous qui avons fait tout ça. J'adore bâtir des immeubles. Je m'éclate. Son véritable coup de génie et ce qui a fait sa fortune, ce ne sont pas les établissements de luxe, mais à leurs pieds, cette marina qu'il a entièrement fait construire. Wang Dafu en est très fier. Venez, je vous présente. Bonjour. Aujourd'hui, le millionnaire a donné rendez-vous à de riches entrepreneurs pour parler affaires. Alors, pour leur en mettre plein la vue, il a organisé une petite sortie dans sa fameuse marina à bord de son bateau de 21 mètres. Mon yacht, je l'ai acheté en Italie. C'est la Formule 1 des océans. 4 millions d'euros pour ce bateau, mais pour sa marina, le millionnaire a investi 100 millions d'euros. Il est le premier à en avoir construit une sur l'île, il y a 5 ans. Aujourd'hui, avec 200 places, c'est l'une des plus grandes du pays. Un projet colossal. Comme à son habitude, après avoir expédié ses rendez-vous d'affaires, l'entrepreneur part faire le tour de son chef-d'œuvre afin d'inspecter les tout derniers chantiers qu'il a lancés. Bon, allez, j'y vais. L'homme d'affaires a fait venir son hors-bord. Tant pis pour ses invités, abandonnés aussi sec sur le yacht. Regardez, nous avons fini le développement de la première rive. Sur la deuxième, c'est encore en travaux. Vous voyez le chantier de ce côté. Les travaux de construction ont démarré il y a 12 ans. Au total aujourd'hui, l'empire de Wang Dafu s'étend sur 100 hectares, environ 75 terrains de football. Dans deux ou trois ans, ce sera encore plus beau. Ce sera magnifique. On va construire un centre commercial avec des restaurants, des hôtels, des lieux de divertissement. Bref, ce sera la crème de la crème. Pour mener à bien son projet, le millionnaire a eu besoin de récupérer les terrains qui bordent la marina. Et pour les obtenir, il a simplement passé des accords avec les autorités qui n'ont pas hésité à exproprier les pêcheurs qui vivaient là. Cette pratique est très fréquente en Chine, car les terres appartiennent à l'État. Les particuliers peuvent en avoir l'usage, mais pas la propriété. Très souvent, ces expropriations donnent lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les habitants qui refusent de partir. Parfois, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont recours à la force pour chasser les familles récalcitrantes, comme sur ces images filmées par un amateur. Ce sont les employés d'un groupe immobilier qui tentent de faire fuir les occupants d'un immeuble 
en leur jetant des pierres. L'un des habitants, cet homme à la chemise blanche, est persuadé qu'il a le droit de rester dans sa maison. Il s'avance à la rencontre des ouvriers pour négocier, mais il est aussitôt roué de coups. D'autres villageois essaieront de se défendre en vain. Face à la détermination de leurs adversaires, ils finiront par quitter leur appartement. En Chine, ces scènes sont devenues presque banales. Selon les autorités, chaque année, au moins 2 millions de personnes seraient ainsi expropriées. Pas de quoi émouvoir les promoteurs immobiliers comme Wang Dafu. Ce matin, dans le hall d'entrée de l'un de ses établissements, c'est le branle-bas de combat pour accueillir le patron avec les honneurs. « Toi là, mets-toi dans le rang. Et souriez, hein. »« Bonjour, Bonjour chef. chef !» En Chine, on ne plaisante pas avec le respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, le millionnaire a convoqué ses managers pour discuter du sort de certains pêcheurs qui s'opposent à l'expropriation et qui refusent de quitter leur maison. Wang Dafu s'est engagé à les reloger auprès des autorités. Il doit leur trouver un logement de même taille dans un autre quartier, mais pour autant, pas question de faire preuve de trop de largesse. L'homme reste dur en affaires. On ne peut pas les forcer, il faut négocier avec eux. Mais attention, il faut quand même qu'on les reloge à moindre coût. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il faut qu'ils soient contents, mais surtout que ça ne nous coûte pas trop cher. Pour économiser de l'argent, Wang Dafu a une combine. Les appartements qu'il offre aux pêcheurs sont livrés à l'état brut. C'est dans ce genre d'immeuble, à 15 minutes de route de leur ancien quartier, que la plupart ont été relogés. Cet homme, au t-shirt gris, a accepté de témoigner à visage caché. Il s'appelle Aigo. Derrière ces grilles, l'appartement qu'il a reçu en échange de sa maison. Au départ, la proposition de Wang Dafu lui paraissait honnête. Mais aujourd'hui, le pêcheur a l'impression de s'être fait escroquer. Et pour cause. Son logement lui a été livré sans système électrique, sans revêtement de sol. Même l'arrivée d'eau n'a pas été posée. Regardez ce bazar. J'ai dû acheter tout le matériel de construction moi-même. <coughs> en plus de cet appartement en chantier, Aigo a reçu un peu plus de 1200 euros, plus de 5 fois le salaire minimum mensuel en Chine. Il pensait avoir largement assez pour payer les travaux, mais au final, il s'aperçoit qu'il va perdre beaucoup. Il n'avait vraiment rien fait dans l'appartement. Et j'ai dû engager moi-même des ouvriers pour tout installer et tout nettoyer. Regardez les tuyaux d'arrivée d'eau. C'est nous qui les avons posés, pas eux. Pour que l'appartement soit à peine vivable, je vais devoir dépenser 12 500 euros. Soit dix fois plus que l'argent qu'il dit avoir touché. Et surtout, c'est une somme colossale pour ce simple pêcheur qui ne gagne que quelques centaines d'euros par mois. Tous ceux qui ont accepté l'offre du millionnaire Wang Dafu seraient dans le même cas. Pour autant, les expropriations ne sont pas prêtes de s'arrêter. Sur l'île, le tourisme est en plein essor. L'an dernier, 6 millions de vacanciers y ont séjourné. En Chine, ils sont aujourd'hui 300 millions à partir en vacances dans leur propre pays. Une manne touristique gigantesque qui attire également les grands groupes occidentaux. Les premiers à avoir senti le bon filon, ce sont les Américains. À quelques kilomètres des hôtels de Wang Dafu, en bord de mer, au milieu des palmiers, ce palace a ouvert ses portes il y a six ans. Le summum du luxe. Cinq restaurants gastronomiques, quatre piscines, six boutiques de grandes marques et 450 chambres haut de gamme. Pour y séjourner, les Chinois peuvent débourser jusqu'à 11 000 euros la nuit, comme pour cette villa de 400 mètres carrés avec piscine privée. À ce prix-là, le service doit être impeccable. Et c'est Michel Cogé, un Français, qui a été choisi pour diriger le palace. C'est un temps superbe, c'est le même climat qu'à Miami. Après avoir travaillé plus de 15 ans entre la France et les États-Unis, 
Michel est arrivé en Chine au moment où le tourisme de luxe n'était qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, le directeur a des journées bien remplies. Et ça commence dès l'aube avec une séance de remise en forme. Alors le matin, je me ferai 25 minutes sur cette machine d'enfer. Je regarde les dernières nouvelles. Alors je passe sur French TV numéro 5. Il faut soigner son image. Derrière cette bonhomie apparente, Michel Gauger n'en a pas moins de lourdes responsabilités. Avec 950 employés à son service, il accueille chaque année près de 250 000 clients. Quelques Européens, comme ces Français qui vivent en Chine et viennent passer le week-end à l'hôtel. Mais pour remplir ses chambres, le directeur compte plutôt sur l'élite chinoise qui débarque des quatre coins du pays. Pour les attirer, il a tout d'abord joué la carte occidentale, notamment dans ses restaurants. On a des pâtisseries françaises, on a des pâtisseries américaines, on a des pâtisseries danoises. Et ça, c'est Fabio, notre chef, qui vient de, des États-Unis, mais originellement de la Colombie. Alors, un peu de fromage français, là. Le menu est alléchant, mais très vite, le manager s'est rendu compte que pour plaire aux Chinois, il devait s'ajuster à leurs coutumes. Ils aiment le goût chinois, ils aiment le goût des, des goûts épicés. Alors là, vous avez des, des, des types de galettes qui sont locales. Le, le petit déjeuner chinois, c'est le, le dîner, enfin c'est le dîner, le déjeuner, ils s'en mettent plein. Ils veulent tout, mais à la fin du compte, ils mangent le, leur kanji. C'est un genre de soupe et ils mettent des ingrédients dedans, venez voir. Soupe aux champignons, nouilles, mais aussi pâtes de poulet. Au menu, toutes les saveurs de l'Asie. Les touristes en raffolent. Super, ils sont bien arrivés. Hors des cuisines, il y a une autre réalité à laquelle Michel a dû s'adapter. La politique de l'enfant unique. En Chine, pendant plus de 30 ans, le gouvernement a imposé aux familles un seul descendant pour limiter la croissance démographique. Résultat, aujourd'hui dans la plupart des foyers, ces bambins sont traités comme de véritables petits princes. Regarde, c'est pour toi. Michel l'a bien compris. Pour séduire les parents, il faut surtout faire plaisir aux enfants. Alors, le directeur a installé une crèche dans son établissement et tous les jours, ses équipes organisent des surprises. Cet après-midi, c'est à la plage que cela se passe. On va aller lancer une tortue dans la mer. Cette petite bête a été trouvée blessée sur la plage. Après l'avoir soignée, les employés vont lui rendre sa liberté. Pour émerveiller les enfants, ils ont même enfilé des costumes de super-héros. Comment s'appelle la tortue Espoir. C'est noté sur le panneau, là. T'es prêt Allez, c'est parti. OK. Mission accomplie pour le plus grand plaisir des parents et du directeur. Comme on dit, un enfant content, ça fait deux parents contents et quatre grands-parents contents. Et ça me fait sept, sept clients qui reviennent. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce genre de stratégie qui fait le succès de l'hôtel. Vive la France <rire> C'est les tortues Pour plaire aux plus jeunes, certains sont prêts à tout, même aux projets les plus fous. En Chine, le loisir préféré des enfants, ce sont les parcs d'attractions. Il y en a plus de 700, trois fois plus qu'en France. Ambiance de fête foraine ou reconstitution des plus célèbres sites touristiques de la planète. Et il y en a pour tous les goûts, mais certains dépassent les limites de l'imaginable. Dans le sud-ouest du pays, bienvenue au Royaume des Nains. C'est son nom. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue un parc de loisirs où tous les employés mesurent moins d'un mètre 35. Impensable en France, ici, il a ouvert ses portes il y a cinq ans. Bienvenue dans notre petit paradis. Nous allons vous raconter son histoire avec un grand spectacle musical. Pour 10 euros l'entrée, les touristes assistent à un show d'une heure et demie. En France, un tel spectacle pourrait heurter les sensibilités. 
Le nanisme est une maladie rare considérée dans notre pays comme un handicap. Alors, une telle mise en scène y serait jugée choquante. Mais ici, tout le monde trouve ça normal. Je les trouve cool, différents. Ils voient la vie en rose. Ils ont vraiment une énergie positive. Monsieur Chen est le directeur du parc. Bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Avant de se lancer dans ce projet, l'homme d'affaires a fait fortune dans le secteur de l'énergie. Le royaume des nains, il y pensait depuis longtemps. Il voulait se différencier des fêtes foraines et il n'y voit aucun problème. Il compare même son parc à une œuvre de bienfaisance. Alors, M. Chen a du mal à comprendre le point de vue des autorités françaises. Vous avez une vision très réductrice. Comme tout le monde, les nains ont le droit de partager leur existence avec des compagnons. Or, qui se ressemble, s'assemble. Je leur offre donc cette opportunité de vivre ensemble et de s'épanouir. Pour ses employés, M. Chen a fait construire ce dortoir adapté à leur petite taille. Ici, ils sont une centaine nourris et logés à l'année. Les marches, le lavabo et même la table de ping-pong ont été créés sur mesure. Une fierté pour le directeur. Qu'est-ce que tu frappes fort Il n'arrive pas à attraper la balle. La taille de la table a été spécialement aménagée pour eux. Ils sont plus bas que sur les tables normales. Les pieds ont été fabriqués sur mesure, regardez. En Chine, contrairement à la France, les personnes de petite taille ne touchent aucune allocation. Alors, la plupart d'entre eux considèrent ce travail comme une aubaine. C'est le cas de Pifen, 50 ans, l'un des plus anciens employés. Regardez, c'est ici que je vis. Voici ma chambre. Un de mes amis dort en haut. Et moi, je dors en bas. Au parc, Pifen et ses collègues gagnent en moyenne 200 euros par mois. Deux fois plus que le salaire minimum. Un revenu qui leur permet de vivre correctement. Je n'aurais vraiment pas pu être aussi heureux ailleurs. Avec les collègues, notre boulot n'est pas très fatigant. On doit juste danser et chanter un peu. J'aime bien cette vie. À l'extérieur, c'est difficile pour nous de trouver un emploi. Ici, on ne souffre pas de discrimination. Et comme on est tous pareils, aucun d'entre nous ne se moque de l'autre. On est vraiment heureux ici. Je ne vois pas comment on pourrait être mieux ailleurs. L'année dernière, le spectacle de Pifen a attiré 200 000 visiteurs. Pour le moment, le succès est limité, mais la fréquentation ne cesse d'augmenter. En Chine, ce genre de projet a de grandes chances de se multiplier. Depuis que les Chinois ont droit aux congés payés, s'amuser et voyager sont devenus des priorités. À plus de 1000 km de là, en Mongolie intérieure, M. Zhu, le fan de caravane, continue son périple avec toute sa famille. C'est bientôt la fin des vacances, mais ce matin, il va avoir une bonne surprise. C'est fou, regardez, il y a des caravanes garées là-haut. On pourrait s'arrêter ici, ce serait bien. Waouh C'est trop bien ici Ça a l'air génial Perdu au milieu des steppes, un camping. C'est l'un des rares établissements du pays. Le bâtiment, en bois, abrite des sanitaires et une petite épicerie. Et un peu plus loin, quelques yurts et trois caravanes qui sont louées à la journée. Pour dormir dedans, il faut débourser pas moins de 200 euros par nuit. C'est très cher, car ici les caravanes sont considérées comme des logements haut de gamme. Comme M. Zou est venu avec son propre véhicule, il ne paiera que l'emplacement, 20 euros par nuit, pour profiter de ce cadre presque lunaire. Quand on va se réveiller, je pense que le soleil devrait se lever là-bas. C'est vraiment un très bel établissement pour la Chine. Le décor, l'emplacement, 
la sécurité, les commodités, c'est vraiment bien. Le gérant du lieu, c'est cet homme à cheval avec une veste noire. Depuis l'avènement des congés payés en Chine, il a très vite compris que sa région pouvait attirer les touristes. Et il a eu raison, son camping ne désemplit pas. Le business marche très bien, surtout la location de caravanes. On en a une trentaine dans la région. Les touristes sont ravis d'y passer la nuit. Pour augmenter ses profits, le directeur propose à ses clients des promenades à cheval. Monsieur Zhu et sa famille n'y résistent pas. Le tarif est de 20 euros par personne. Ce n'est pas donné, mais à ce prix-là, les vacanciers vont vivre une expérience inoubliable. Un quart d'heure à dos de cheval, au milieu des steppes. En vacances, le père de famille ne se refuse rien. Après avoir passé trois nuits dans ce camping, Monsieur Zhu va d'ailleurs effectuer sur le chemin du retour une dernière escale importante pour lui. C'est un site touristique incontournable pour beaucoup de Chinois, la Grande Muraille. 6 700 km de dalles, qu'il serait chaque jour plus de 80 000 à arpenter. Vous savez, la Grande Muraille, c'est vraiment le symbole de la Chine. Tous les Chinois veulent venir ici quand ils sont en vacances et qu'ils viennent à Pékin. Aujourd'hui, les Chinois ont soif de connaissances. Ils aiment passer leurs vacances sur les traces de leurs ancêtres et parfois, ils n'hésitent pas à s'aventurer à l'autre bout du monde pour s'imprégner de nouvelles cultures. Mais seuls 5% de la population possède un passeport. Pour ces privilégiés, la destination favorite, c'est la France. Paris, symbole de liberté et de romantisme. C'est la ville d'Europe qui attire le plus de touristes chinois. Avec le boom des agences de voyage bon marché, ils sont de plus en plus nombreux à se prendre en photo devant nos monuments historiques. Wow, regardez là-bas la tour Eiffel Mais avant de pouvoir admirer ces joyaux d'architecture, les trois quarts d'entre eux découvrent d'abord un autre décor, moins glamour. La banlieue parisienne. C'est à une heure du centre de Paris, dans l'Essonne, à quincy sous sénard qu'est logé ce groupe de 30 touristes, tout juste débarqués de l'avion. Ils arrivent du centre de la Chine. Après 12 heures de vol, la fatigue se fait sentir. On s'est levé à l'aube. Et chez nous, il est déjà 2 heures du matin. Monsieur Xu s'est offert des vacances avec des amis pour découvrir l'Europe. 2 500 euros les 10 jours, billets d'avion compris. Pour ce Chinois qui travaille dans l'hôtellerie dans son pays, ce budget est plutôt important. Alors, à l'arrivée, c'est un peu la déception. Le lit est trop petit. Vraiment très petit. Moins d'un mètre de large, 80 cm. Je comprends pas, les Européens sont grands. Comment est-ce qu'ils font pour dormir là-dessus en Chine, il est rare de trouver des lits aussi étroits, même dans les hôtels bas de gamme. Et M. Xu n'est pas au bout de ses surprises. Oh, regardez, un train qui passe. Sous sa fenêtre, une voie de chemin de fer et des grues. On est loin du décor romantique dont il avait rêvé. Il va falloir que je ferme la fenêtre. J'espère que les trains ne passent pas souvent, sinon ça va m'empêcher de dormir. Enfin bon, ça va, ça aurait pu être pire. Pas question de perdre son moral pour autant. Les vacances ne font que commencer et M. Xu compte bien en profiter. Avec ses amis, il a trouvé de quoi se réconforter. C'est l'heure du dîner, dans la galerie marchande de l'hypermarché voisin, un restaurant chinois. C'est 2,10€ le 100 grammes. C'est bien ça, monsieur 2,10€ C'est plus cher qu'en Chine, mais au moins, ce sont les mêmes saveurs. Et pour accompagner le tout, comme au pays, une bouteille d'alcool de riz. Santé Santé Trinquons à notre voyage de la Chine à la France. Le lendemain matin, 
9 heures. Après un long trajet, M. Xu et ses compatriotes découvrent enfin la capitale française. La visite se fait en bus avec un guide, une formule tout compris, organisée par le tour opérateur chinois. La ville a l'air très verte et il y a beaucoup moins de monde dans les rues que ce que j'imaginais. Peut-être parce que c'est le week-end. Ça a l'air paisible. Première étape pour M. Xu et ses amis, les grands magasins. Ici, pendant la saison estivale, on se croirait presque à Shanghai ou à Pékin. Toute la journée, un balai de bus dépose et récupère les touristes venus faire du shopping. Monsieur Xu attend ce moment avec impatience. Il veut offrir un cadeau à son épouse restée au pays. Et pour lui faire plaisir, il est prêt à mettre la main au portefeuille. Je n'ai pas de limite. Je suis en vacances. Si j'aime quelque chose, je l'achète. Dans ce magasin, les Chinois représentent un quart de la clientèle. Et ils dépensent sans compter pour amener ces grandes marques de luxe qui sont vendues 30% plus cher dans leur pays à cause des taxes. Cette touriste, qui est venue avec le groupe de Monsieur Xu, a craqué pour un sac à 1300 euros en cash. Pour les Chinois, le paraître est ce qu'il y a de plus important. Nous sommes capables de manger des pâtes tous les jours afin de mettre de l'argent de côté et pouvoir nous offrir un sac de grande marque. Le magasin l'a bien compris et pour choyer ses nouveaux clients venus d'Asie, il a dû s'adapter. Certains employés ont même appris la langue de M. Xu, comme cette vendeuse qui parle mandarin. Ce modèle aussi Continuez d'étudier notre langue parce qu'on va être de plus en plus nombreux à venir chez vous. Pour sa femme, M. Xu a choisi ce sac à 650 euros. Ce n'est pas donné, mais c'est un souvenir indispensable. Pendant son voyage, il va acheter pour plus de 6 000 euros de cadeaux dans les magasins. Aujourd'hui, les Chinois sont les touristes qui dépensent le plus pendant leurs vacances. Deuxième étape incontournable d'un séjour à Paris, la star des monuments français, la tour Eiffel. Mais avant de pouvoir l'admirer de plus près, le guide tient absolument à mettre tout le monde en garde. Attention, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Vous devez vous méfier de certains groupes de personnes, des pickpockets. Ils visent surtout les Chinois, car ils savent que nous avons l'habitude de payer nos achats en liquide. Ici, les gens ne se promènent pas avec 500 euros sur eux. Les voleurs s'approchent et vous parlent tout en mettant leurs mains dans vos poches. Ils y arrivent souvent. Méfiez-vous. Et M. Li, le guide, ne croit pas si bien dire. À peine descendu du bus, il remarque déjà des pickpockets à l'œuvre. Attention, s'il vous plaît, écoutez-moi tous. Des voleurs vous ont déjà remarqué. Vous les voyez Regardez, les quatre filles là-bas à droite, celles qui tiennent des pétitions à la main. Elles s'approchent de nous. Surtout, ne leur parlez pas. Ce sont ces jeunes filles qui tentent d'aborder le groupe de touristes. Vous parlez anglais Cette fois, elles seront sèchement éconduites. Dans les quartiers touristiques de la capitale, le phénomène est devenu presque incontournable. Monsieur Li a beau avertir ses clients, régulièrement, ils se font avoir. Je les vois souvent agir. Ça se passe toujours pareil. Depuis que je fais ce travail, dans plus de la moitié des groupes que j'ai guidés, il y a eu des Chinois victimes de pickpocket. Monsieur Xu et ses compatriotes ont eu de la chance. Car ces pickpockets font tous les jours des victimes et parfois, les agressions peuvent même être très violentes. Il y a quelques semaines, un groupe de touristes chinois a vécu un véritable cauchemar. Voici leurs photos de vacances quelques heures avant le drame. Les neuf membres de la famille Wang étaient venus effectuer un tour d'Europe en cinq jours. Mais leur voyage s'est brutalement arrêté dans la banlieue parisienne. 
violemment agressés devant leur hôtel. Deux d'entre eux seront hospitalisés d'urgence. Depuis l'incident, ils se sont réfugiés dans cette maison chez un membre de leur famille, immigré en Allemagne. L'agression a eu lieu il y a trois semaines, mais toute la famille est encore sous le choc. Ce qui s'est passé était horrible. Jamais je ne pourrais oublier ce moment. J'y repense dès que j'entends un bruit de moto. Ça nous a vraiment tous traumatisés. Pour la famille, tout commence un peu avant minuit. Dans ce quartier de Seine-Saint-Denis, en Ile-de-France. Les Wang rentrent tranquillement à leur hôtel avec les autres membres du voyage organisé. En tout, une quarantaine de Chinois. Quand tout à coup, en pleine rue, une quinzaine de jeunes encagoulés surgissent sur des scooters. Armés de gaz lacrymogène, les voleurs encerclent le groupe de touristes et arrachent leur sac à main. Les Wang se réfugient alors à l'intérieur de l'hôtel, pensant être en sécurité. Mais les voleurs ne lâchent pas prise. Quelqu'un a crié « Ils reviennent, ils reviennent !» Je me suis retourné et alors j'ai vu trois bandits qui pénétraient dans l'hôtel. Un des hommes s'est alors jeté sur moi et il essayait de m'arracher mon sac. Il tirait dessus et moi, moi je m'accrochais. Comme je lui résistais, il m'a frappé comme ça à la tête, puis il m'a poussé et je suis tombé par terre. On s'est réfugié dans la cuisine. Certains hommes ont pris des casseroles, d'autres des spatules en métal. Nous nous sommes placés devant la porte. On a demandé aux employés de l'hôtel de bloquer l'entrée et d'appeler la police. On ne pouvait vraiment plus rien faire. On était complètement piégés. Les voleurs finiront par prendre la fuite avec un butin de 17 000 euros. Mais dans la bagarre, deux membres de la famille sont sévèrement blessés. Le grand-père de 89 ans a reçu du gaz lacrymogène. Sur son bras, une entaille de 12 cm de long. Regardez, on a dû l'emmener aux urgences. Son bras était dans un sale état, c'était entaillé jusqu'à l'os. Je n'arrivais pas à respirer. Je paniquais, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et comme avec les médecins et les infirmières, on ne parlait pas la même langue, je n'arrivais pas à me faire comprendre. La famille Wang a porté plainte, mais pour l'instant, aucun agresseur n'a été interpellé. Le tour opérateur a décidé de ne plus envoyer ses clients dans les hôtels de Seine-Saint-Denis et il a offert à chaque victime un bon de 30 euros de réduction pour un prochain voyage. Une compensation dérisoire. Alors aujourd'hui, la famille Wang n'a qu'une hâte. Rentrer en Chine pour oublier ses vacances françaises. Malgré la multiplication de ce genre de faits divers dans la capitale, ils étaient l'année dernière plus d'un million de Chinois à visiter notre pays.